Ayan. And how about Tita Jing? And, ay, Tito Jing and Tita Des? Hello po. Good morning po sa inyo. And, ayan, meron din tayo from COM7. Hello po, Tito Jojo and Tita Abed. Good morning. Ayan, good morning po. Sunday. We also have Blessed Sunday po. Okay. Johan and Mateo, hi. Good morning. Good morning. And we also have Ma'am Husta. Hi, Ma'am Husta. Good morning. Good morning. And we also have oh, Tito Ben and Tita Judy. Good morning po. Blessed morning po. Ay, wala pa si Tita Judy. Good morning, everyone. Ayan. <clears throat> um, Tito Reynaldo. Hello po. Good morning po. Naka, ano. And Tita Emma. Hi, Tita Emma. Blessed morning po. Hope all is well. Good morning. Good morning po. Ayan. Ma'am Jennifer Aroni. Hello po. Namiss po namin Good kayo. Morning. Hello po. And Ayan. The Sockmed. Kaway-kaway naman dyan. Hi, Carm. Ayan. And we also would like to welcome yung mga viewers po namin sa Facebook and YouTube. Morning po. Blessed morning to everyone. I hope all is well and that um, we are already ready and prepared and mentally, emotionally, and spiritually to accept um, God's word for today. And uh, meron pa po ba akong hindi natawag? Okay. How about the Polycarpio family? Hello po. Tita O. Pastor Arnel and Sam Bam. Hello. Ayan. Hello, Carm. Bakit wala ka dito? <laughs> oh, Para my miss you po ako. <laughs> okay. Hello po. So, blessed morning po. Okay. So, um, just a um, reminders po with regards sa house, house rules natin. Um, share po ni uh, Mark Jester. So, the usual po na house rules po natin. Ay, may nakalimutan ako i-delip. <laughs> Ayan. Okay. Ayan po. So, the usual po, we have to join early, like, like connect 10 minutes before the um, time sa ating Zumbahan. And we also have to um, dress appropriately. We are highly encouraged to open our camera during the service para po makita po namin ang mga naggagandahan at naggogopuhang um, members po natin sa church. We also have to um, be aware of our surroundings and we have to make sure that the background is tidy, professional, and appropriate. We also have to um, mute our microphones at all times. And if we have concerns, we may um, raise our hands kung may mga question po tayo, kung mag-share po tayo, ayan, sa group. We also have to uh, find a quiet place and a good lighting para po avoid dis uh, distractions po during the program. Ayan. And um, we have to um, stay seated and present. Pag sinabi po natin present, hindi lang po tayo nakikita na physical, but nandito po tayo to um, emotionally present, okay, spiritually present for our Sunday service. And um, please use earphones if you have para po mas audible po yung quality po ng audio na naririnig po natin. Okay? And... I-welcome po natin yung iba po. Ayan, we have Doc, <coughs> Doc Ellie. Ay, nag-left. <laughs> Ay po, ibabalik yan si Doc mamaya. Ayan. Hi, uh, Sis Josefa. Good morning po. Blessed morning po. And then we also have, sino pa yung bago? Ayan. Sir Rod. Hi, Sir Rod. Ayan. Uh, Hi, Ahmed. Ayan. Okay, so mag-umpisa na po tayo. 
um, umpisahin po natin yung activity po natin with an icebreaker um, to be led by Ahmed. Alright, mag-icebreaker muna tayo kung pa gising sa umaga po. Uh, so for this icebreaker challenge, kailangan po mabilis po kayo sa inyong mga kamay. So typing skills po ang matitest natin. What's at stake? Pang Starbucks. Okay, so <laughs> um, maging competitive tayo ngayon. So meron po akong mga ipapakitang mga uh, quote, something to encourage us. And ang kailangan nyo po is i-type nyo po siya and yung pinakaunang ma- ma-i-chat-chat po. So i-chat nyo po dito sa Zoom natin. Yung unang taong makakapag-chat po nung uh, phrase or yung passage na pinapakita po sa screen will get a point. Okay? So may lima po. Yung highest pointer po natin, sila po yung magkakaroon ng Starbucks. <laughs> wow! <laughs> Alright, so ready na po ba kayo? Pwede po bang pa-party emoji kapag uh, ready na kayo? O kaya kung ano mang emoji dyan? Nakamute ka, Kuya. Ay, nakamute pala ako. Alright, allow me to share screen po. Ayan, nakikita niyo po ba ang aking pa-screen? Ayun. All right. So first typing challenge. So kailangan po pati po yung hindi na po kailangan yung mga big letter, small letter po. Ah. Basta yung diretso lang na yung mga words at kapag may wrong spelling po, pa, uh, pasensya po, hindi po mako-consider. So wrong spelling wrong. All right. First challenge starts now. Ano na naman nag-chat? Ayan, meron na tayong meron nang nanalo. Sino to? Si, si Eunice daw po. Si Eunice. Kasali ba kayo dyan? <laughs> so, hindi po kasali ang SOCMED. Pasensya na po. So, ang nanalo po si Jennifer. Alright. Good job, Jen. Alright. So, may one point na po si Jen. We love because he first Love us. All right. Next po. Ay, Ayan po. But as for you, be strong and do not give up for your work will be rewarded. Again, yung ako kung sino yung nang nakatype ha. Maliena family, pa-double check nga. Ayan. Good job from the Baliena family. But as for you, be strong and do not give up for your work will be rewarded. Ayan. One point po sa Baliena family. Alright. Ito. Next na po. But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Sino yan? Nakuha, sino nanali doon? Baliena family, I think, no? But seek first his kingdom and his righteousness and all these things will be given to you as well. Ayan. All right. Ay, wait lang ah. Pang isang tao lang po yung Starbucks. <laughs> Just to clarify. <laughs> so two points na po ang Baliena family. <laughs> Mga mamay. <laughs> Pero humabol po ang si Jen. Nag-type na din. Wow, good job. Sila Tito Jojo at Tita Abet at si Ate Che. Ayan, thank you po. Next po, meron pa po tayo. Pwede pang humabol. Ayan, ito medyo mahaba-haba pero famous. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil. To give you a future and a hope. Ah, 
pahaba ng pahaba. Oy, hindi ako maka- hindi ako maka-type nasa tablet eh. Mukhang may typing master sa ano. For I know the plans I have for you, declares the Lord, for welfare and for e- not for evil, to give you a future and a hope. I think Baliana family po yun, no? Ayun, tas sumunod si Ate Che. And sila Tita Jojo, Tita Jojo. Oy, umabol si Tita. Oh. <laughs> Pwede lang i-copy-paste eh. Okay. Last. na. Winner takes all. <laughs> The joke lang. <laughs> Winner nito takes all. <laughs> Or store away in bars and yet your heavenly father feeds them. Are you not more valuable than they? Ayan, mukhang matagal-tagal magta-type ang mga tao for this. <laughs> Ayun, sino yun? Ang bilis ah. Ay, talagang ano po ang Balian na family. Meron pong typing master po sa kanila. So, buwang si Tito Mon po yun. At si Ate Che, umabol din ulit. Nag-second place. Ayan. So, look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet, your heavenly father feeds them. Are you not more valuable than they? All right, so mukhang meron na po tayong winner for our icebreaker today and yun po ang Baliena family. Pwede pong bigyan natin sila ng ano. Pwede po, may second place din po. Sino po yung second place? <laughs> si Ate Che. <laughs> Ayan. Consolation prize pati sila Tito Jojo, sila Jen. Ayan. So, paribigyan naman po natin ng um, palakpak, ng clap emoji ang mga nag-participate. And I'm sure nag-try din po yung mga iba. Though mahirap yata kapag phone, no? yung lipat-lipat. Pero anyway, I hope na this icebreaker challenge po natin, we come and start our worship celebration with a grateful heart. Totoo na that our Lord um, has many plans for us to bless us, to prosper us, and He is always there. for us and there's really a lot of reasons to place and worship him and that ends our icebreaker i'll pass it on to wilma ayun so thank you uh hamed ayan may hi ay may chaperon ano to may sinabi si tita dang <laughs> may chaperon daw na lima yung gift check ayan abangan po natin bahala na po si ahmed po doon And, ayun, congratulations din po sa lahat ng nag-participate. Ayan, and um, for this time naman po, may, uh, we hear um, some testimonies as well kung paano po na bless sila ni Lord for this week or from past weeks. And meron po tayo from, ayan, part po siya na aming CHTC Women. May we hear from Sis Husta. Hello. Good morning, everyone. Sayang, nagpapay pa lang ako. Good na wala... morning. Sa first letter pa lang, wala na, may nanalo na. <laughs> anyway, so napakabuti ng Panginoon. Hmm. Uh, sinabi ni, kagabi ni Sister Wilma na mag-testimony ako. Yes, not a uh, yes na yes kasi talagang maraming kabutihan ng Panginoon. Hindi po dapat natin itatago. So, praise the Lord for His goodness. Every day, His love that flows every day in us. Yung kanta nga natin kagabi, if you count the miracles of the Lord, you cannot count it. So, if I count my blessings, name them one by one, uh, it's too many to count. So, wow. Today, Praise I will just share the highlights. Pero itong pandemic na uh, uh, parang gust, uh, naging ano na, parang tinuturuan tayo, na, uh, tinuturuan tayo ng Lord dito sa pandemic na maging at use na tayo kasi mayroon namang mga mod, uh, magandang inaidulot niya. Lalo na nung Pagsasakay ka sa jeep, hindi ka na nakipagsisiksikan o kaya nakikipag 
<laughs> nagkikirab yung mga katawan mo sa iba. So, praise God. Gusto ko nga yung ma-maintain natin is yung social distancing. At least ma yung sa mas, pwede namang ma-maintain yun. <laughs> anyway, gusto ko lang i-share tong mga uh, highlights nga yung um, not this year, pero tulong yung mga ano. So, last July 30, we celebrated our Grace Field Anniversary. I praise God for sustaining us and making our marriage stronger and stronger and fruitful. So, praise God for that. So, hindi po kami nag-celebrate na dadalawa. Meron po kami kasama. <laughs> Ito ang napakaganda. Kahit sa Panginoon, hindi kami nag-celebrate na, nag-celebrate na kahit sa birthday ko, hindi lang dalawa. Pero meron pa rin, meron pa rin nagbibisita sa amin. So, second, gusto kong magpasalamat sa Panginoon dahil sa He never failed to answer our prayers. So, Some of the borrower, ay, mga ibang nag, yung, uh, sorry, <laughs> wait for, excuse me. Pinagpre-pray po namin na, pinagpre-pray ko po na yung mga naghiram ng pera is magsauli. At least they, little by little, nagbabalik naman sila. So, napakabuti po ng Panginoon. So third yung sa nagkaroon pa ako ng disciple uh, online. Ito po yung at pinag-aaralan namin yung purpose driven life. So every Tuesday po yon at nasa Japan po yung disciple ko. So praise God for that kasi maraming ginagaw ng Panginoon sa kanyang buhay. So ang um, last Last Tuesday, last Tuesday pinag-aralan namin yung uh, the biblical metaphors of life, which is the life on earth is a test, and second is life on earth. Meron pa yung isa pa. Yung second is life on earth is a trust. So every day ang life po natin is a test. So tinetest tayo ng Panginoon how we re- respond to things because he, the Lord is The Lord is ano tinetesting niya yung character natin on how we respond to people, to situations, to things. So pati ako na tetest ako every day naman. So praise God for that. And fourth yung nag nung ano kasi nung college ako sabi ko after college magba Bible school ako kahit one year lang pero hindi po na tupad tupad. After graduation, nagtrabaho ako, and then wala pong natupad. So, finally, dahil sa ESRA, natupad na po. <laughs> yay, yay, mga, at least mga yun. So, malaki pong tulong yun sa pag-aaral ng salita, ng, sa pag-aaral ng Bible. Doon ko po nakita na kailangan po lahat. Kailangan pala, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka ano, kailangan pala, mag-aral ka ng salita ng Diyos para malaman mo yung correct interpretation at saka ano kung yung uh, kung paano natin i-deliver ang salita ng Diyos. Okay. So yun dahil sa Ezra natupad yun. So Okay, so praise God dahil sa mga dun sin din sa habang ako ay nagiintay ng trabaho at nag apply at meron po akong interview sa Tuesday ulit. So, uh, meron po akong konting ano, online business yung sa computer. So, praise the Lord for the customers who are interested in buying our computer, uh, the computers. So, dun ko, dito ko rin natutunan kung paano kumilatis ng computer, <laughs> hindi pala basta-basta. So, dahil sa asawa ko, natutunan ko pong kumilatis ng magandang, i-recommend na magandang computer. So, praise God for that. So, napakabuti po ng Panginoon. His love endures forever. And I will never stop praising the Lord. 
for he is good. Madami pa akong testimony. Eh, buti na lang sinulat ko kasi mas maganda pa lang isulat lahat para hindi tayo mawawala. So, napakabuti po ng Panginoon. At dahil, uh, dahil sa mga ano natin, additional dahil sa mga uh, mga Bible study natin, mga 8 o'clock habit, morning devotion, at aside from that, Uh, lumalaki po ako sa na nadadagdagan po yung knowledge mo sa about sa ano sa Biblia about sa at saka na i-share ko rin yung mga natutunan ko sa aking disciple uh, itong ano ginagawa kong ginagawa naming discipleship o uh, kaya uh, Bible study so praise God for that So napakabuti talaga ng Panginoon. To God be the glory forever and ever. Amen. 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 Amen and amen. Thank you po um Sis Lista for those um testimonies. Indeed um nakaka-inspire po. The waiting game is there but um uh, nakakatuwa din po na you are ongoing po yung discipleship din po ninyo galing pang Japan. Nasa, nasa ibang bansa pa po. And you will be blessed po, um, si Swista. Maraming maraming salamat po for those um, testimonies. And for this time, um, let us hear the Bible reading, uh, ating scripture po for today. Um, may we hear from, yes, Johan. Hello, everybody. Our verse for the day is Psalms chapter 46 verses 46 for, uh, verses 1 to 11. God is our refuge and strength an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. Though its waters roar and foam foam, and the mountains quake with their surging. <clears throat> There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at, the, at break of day. <clears throat> Nations are in uproar. Kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts, earth melts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done, the desolations he has brought on earth. <clears throat> he, he makes war cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, be still and know that I am God. I will be ex exalted among the nations. I will be exalted in earth. The, uh, the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. That's will be the reading of God's word. Thank you, Johan, for um, reading our um, scripture for today. And to lead us with our opening prayer, may we ask um, Sis Josefa. Okay. So let us all pray. Heavenly Father, we bless your name. We glorify your name. We magnify your name on high, O oh God. Truly indeed that you are an awesome God, worthy of praise, worthy of honor. So today, Father, as we continue our fellowship with you, Continue to search our hearts, Lord. Tingnan mo po, Panginoon, kung mayroon pa, Panginoon, hindi ka lugod-lugod sa iyo, O oh God. And we are asking for the power of your Holy Spirit to reveal unto us, O oh Lord, as we ask your total forgiveness of all our sins, O oh God. Lord, we thank you for your promise in 1 John 1, 9. If we confess our sins, you are always just and faithful to forgive us and purify us from all our unrighteousness. So today, Father, as we come humbly 
and to your throne of grace. Continue to open our hearts, our minds spiritually, so that we'll be in tune, O Lord, to the power of your Holy Spirit, as he will teach us, Lord, your word of truth that gives hope, gives life, O Lord, sa aming mga buhay. And Lord, we lift up unto you, Lord, our speaker for today, Pastor Arnold Polycarpio, O Lord. Continue to anoint him mightily, the double portion of your anointing, O God. And Lord, please continue to have us, O Lord, as we listen unto your word, Give us a receptive spirit, Lord, to receive your word with gladness and joy, O God. Despite, O Lord, of the circumstances of every life that we have, O Lord, we thank you, Lord, because that's your promise, O God. To be always be grateful, O Lord, for all the things that you will do and you will always be doing in our lives. We thank you, Father, because as you said in your word in Matthew 6, 33, if we seek first your kingdom and all your righteousness, all these things shall be added unto us. So today, Father, we are here today, O Lord. Inuna ka po namin, Ama, dahil alam po namin, you will do great and mighty things in our midst, O God, kasama ng aming sa buong sambayanan, O God. And Lord, we thank you for your loving kindness, your goodness and mercy, O Lord, that you always best do to each and every one of us, O God. And today, Father, as we lift everything unto you, Lord God, we give all, O oh Lord God, our highest honor, highest praise, highest adoration to you alone, O oh God, the Father, through the Holy Spirit. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, and amen. Amen, and amen, and amen. Thank you, amen. Sister Pepa. And as we continue, um, nanyahan po namin lahat. Pwede po kayong sumayaw, tumayo. Ah, Okay. So before we have that po pala, may we ask everyone to please um, turn on your um, cameras, your videos. Um, attendance check lang daw po tayo muna. Okay, so. Um, ayan. Naka-on na po lahat. Pusta. Um, hi, Jennifer. Welcome, Jennifer. Hi, Sir Bobby. Welcome po. Hi, Doc Ellie. Jester? Sige po. Uh, smile po. One, two, three. <laughs> Okay, isa pa po. One, two, three. Yan. Ayun, maraming maraming salamat, Jester. And as you continue po, ang inanyahan po namin kayo, pwede po kayong tumayo, pwede po kayong uh, nakaupo lang. And um, let's uh, welcome and praise the Lord with our worship morning service.
Ayan. Amen and amen. Palakpak naman po tayo dyan. Praise God. And we thank you. Yun nga, sa lilim and um, sa blessings niya sa atin. Pakaganda ng mga kantang yun. And that um, sana naramdaman po natin bawat salita, bawat um, pangungusap, mga sentences po ng mga uh, worship song na kinanta po natin. And pagpatuloy po natin for this morning, um, hope po makinig po tayo, makapag-reflect po tayo sa mga um, salita ng Diyos, um, sa mga revelations niya na i- babahagi po sa atin ng ating napaka alam na po niya alam na po nating lahat ng napaka pogi ng ating pastor ng CHCC and na hindi ko na po <laughs> ayan so napakabait din po ng ating pastor so um let's welcome our pastor pastor Arnel okay um uh, magandang umaga sa inyong lahat uh, mga kapatid nako Talagang uh, God is so good sa buhay ng bawat isa sa atin in spite na yung ating kalagayan. So, napakasarap magpuri talaga sa Panginoon kahit na naka-online basta lagi nating inuuna si Lord sa ating mga buhay. Um, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nandito si Kuya Jing sa Baguio. No? Dahil... Uh, Alam ko medyo mas stricter na yung mga restriction natin going in and going out of Baguio City. Thank God that uh, andito pa rin si Kuya Jing. Alam nyo ngayon talagang uh, maaari pa nating ma-experience yung mas stricter restriction mula sa gobyerno natin dahil nga um uh, doon sa mga banta ng Delta variant na uh, patuloy na Kahapon nanood ako ng news, yung ating mayor, uh, sinabi niya na talagang magkakaroon tayo ng mas stricter border control, uh, regulated talaga yung mga social gathering, yung social distancing, strict compliance dun sa mga protocols ng government dahil nga dun sa banta ng virus, lalo na yung Delta variant, no? dahil mas mabilis daw kumalat. At, uh, He is asking the full cooperation ng mga constituents niya dito sa Baguio na makipag-cooperate at sumunod sa panuntunan ng ating gobyerno. Sabi niya, we may delay the spread but uh, we are anticipating that uh, we will sabi niya we will be hit hard uh, due to Ito nga, itong uh, Delta variant. So we are encouraged to prepare for a long or prolonged uh, and extended pandemic. Mukhang hindi pa basta-basta matatapos itong pandemic natin ngayong uh, taon na to. So hindi ako uh, nananakot pero this is the reality that we are facing right now. Uh, talagang ika nga Brace yourself. Kailangan natin na magpakatatag. Kailangan natin na gawin yung mga bagay na dapat natin gawin upang mag-ingat pa rin ang bawat isa sa atin. So, patuloy ko kayong ini-encourage na ingatan natin ang ating mga sarili dahil marami pa tayong mga gagawin para sa Panginoon. Okay, so mga kapatid, uh, Ang title ng aking ibabahagi sa umagang ito ay Tried Through Trials. Ano? So matatagpuan po yung ating pag-aaral sa Exodus chapter 1 verse 6 to 22. Kasi po itong talatang ito ay very uh, significant dahil ito po yung tinatawag na transition, pivotal transition of history. Dito po sa ating pag-aaralan, makikita natin na nagkaroon ng malaking transition sa kasaysayan ng ng Israel. Na kung saan sabi sa verse 6, ano, in time Joseph and all his brothers died ending that entire generation. So namatay na si Joseph 
at namatay na rin yung kanyang mga kapatid yung yung entire generation na yon ay namatay na sila at meron nang bagong generation sabi sa verse 7 um but their descendants the israelites had many children and grandchildren in fact they multiplied so greatly that they became extremely powerful and filled the land. So yung pong kamatayan ni Joseph marked the beginning of the end of the good life for the Hebrews in Egypt. Uh, kung maalala nyo, nung panahon na yon ay si Joseph talagang ginamit ng Panginoon para maraming mga tao ang maligtas, including yung kanyang buong angkan na nakarating sa sa Egypt dahil doon lang mayroong pagkain during the time because of famine but uh, namatay na si Joseph at uh, of course mayroong mga susumunod na mga generation after Joseph ano and sabi sa verse 8 ano meron po tayo makikita na bagong hari Actually, hindi na pinangalanan itong hari na ito. Eventually, a new king came to power in Egypt who knew nothing about Joseph and what he had done. So dito makikita natin, uh, the rise of new Pharaoh. Meron ng bagong Pharaoh during the time pero hindi na nga pinangalanan ng, uh, ng author. Kung si Moses ang author ng Exodus, hindi na pinangalanan ni ni Moses ano at uh, mukhang intentional na hindi na niya binigyan ng pangalan nitong pero na to dahil uh, uh, dito na nagsimula yung oppression and exploitations of the Jews in Egypt so itong bagong hari na ito na hindi nakilala si Joseph at hindi nakilala yung mga yung mga nagawa ni Joseph during that time uh, dahil ito na nga yung bagong generation so makikita natin nagsimula siya na magkaroon ng tinatawag na bagong batas Nag, nagpa-implement siya ng bagong batas ano at dito sa ating text makikita natin mga kapatid dahil nga sa population explosions of the Jews in Egypt dahil nga yung descendants ni Descendants of Israel multiplied so greatly and extremely powerful and filled the whole land of Egypt. By medyo nagduda na itong uh, na-insecure itong bagong pera. Oh. Sabi niya sa verse 9, He said to his people, Look, the people of Israel now outnumber us and are stronger than we are. So makikita natin dito yung observation ng Egyptian pero o, yung bagong pero o, na na outnumber na sila ng uh, descendants of Israel. Okay? And anong ginawa niya? So sabi nila, we must make a plan to keep them from growing even more. So gumawa sila ng contingency plan to control the population explosions of the Jews in Egypt. Ano ang kanilang ginawa? So nagsimula na yung tinatawag na oppression. Okay? The oppressions of the Egyptians sa mga Hebrew people. Okay? So ano ganang ginawa? Verse 11 and 12. So the Egyptians made the Israelites their slaves. No? Nagkaroon ng pagbabago sa batas at uh, bigla nilang kinontrol ang uh, mga Israelites at ginawa nila itong slaves. So nagsimula na yung oppression and exploitation sa mga Jews na nasa So ano ang naging uh, naalala ko lang ano um, lalo na sa isang bansa kasi po yung aking anak na si Paula uh, last week bigla po siyang uh, nakareceive ng message na 
biglang yung company nila na Paibuanto. Ito po yung isang uh, tutorial uh, base, tutorial uh, home base. Bigla pong sinabi na lahat daw po ng uh, tutorial business sa China ay sinyat daw ng, ng Chinese uh, government. So yung lahat ng mga trabaho outside of China ay biglang kinat ng kanilang government. So meron bagong batas na bawal na yung uh, mga outsourcing nila na ginagawa na nag-hire sila ng mga teachers from other countries at isa na nga po doon yung company nila Paula. So parang napakasaden yung mga pangyayari. Ganun din yung nangyari sa mga Egyptians, ano? So the Egyptians made the Israelites their slaves. But the more the Egyptians oppressed them, ano naging outcome? The more the Israelites multiplied and spread. Okay? So the more, no? The Israelites multiplied and spread. And the more alarmed the Egyptians became. So, makikita natin dito, ito yung naging outcome ng kanilang oppression no? of the Egyptians sa mga ano naging uh, overreaction naman. Siyempre, magre-react ulit ang mga Egyptians. So dito natin makikita yung overreaction ng mga Egyptians. So dito makikita natin yung brutality na nauwi sa savagery ng mga Egyptians. So sabi dito sa verse 13 and 14, look at your Bible. So the Egyptians work the people of Israel without mercy. So naging very ruthless, naging very na uh, sabi ng banala kasulatan no, in, nag-impose sila ng rigorous uh, labor sa mga Egyptians. Verse 14, they made their lives bitter, forcing them to mix mortars and make bricks and do all the works in the field. They were ruthless in all their demands. Siguro naman marami sa atin nakapanood na ng uh, Ten Commandments. No, nakita natin kung gaano pinahirapan talaga yung mga Hebrews na nasa Egypt upang sila ay gawing uh, ginawa silang mga slaves. Ngayon, dahil sa matinding desperate act ng mga Egyptians to control hindi sila nagkasya doon sa uh, pahirapan no to to impose a uh, very demanding uh, labor sa mga Egyptian uh, sa mga Hebrew sabi ng banala kasulatan gumawa ng plan B itong bagong pera o anong ginawa ng pera o killing all newborn baby boy so ito yung bagong order ng bagong pera o killing all newborn baby boy. Verse 15. Then Pharaoh, the king of Egypt, gave this order to the Hebrew midwives, Shipra and Puah. Kung mapapansin nyo, yung bagong Pharaoh, hindi na binanggit yung pangalan, pero dito makikita natin, binanggit yung pangalan ng mga midwives. Si Shipra and Puwa. Nagkaroon ng direct order yung Pharaoh doon sa mga midwives na kung saan ito yung kanyang clear instruction. So mababasa natin sa verse 16 yung kanyang uh, clear instruction doon sa mga uh, midwives na kung saan ang sabi niya, When you help the Hebrew women as they give birth, watch as they deliver. If the baby is a boy, kill him. If it is a girl, let her live. Okay? So dito makikita nga natin, no? Minention yung pangalan ng mga midwives in honor of their name. Doon sa kanilang naging accomplishment in their own generation. If you will no also notice, 
um, yung storyteller ng Book of Exodus, una, kinuwento na, niya muna yung pangyayari na namatay na si Joseph, mayroong bagong pero yung pero na insecure, may bagong batas, pinahirapan sila. Ngayon yung camera na focus doon sa dalawang midwives na binanggit, si Shipra at saka si Kuwa. So in particular, yung camera nung istorya ay nakasentro kay Shipra and Puwa. At meron niyang mahigpit na instruction yung Pero na patayin ang lahat ng bagong silang na lalaki. Pero yung mga babae, pwede silang mabuhay. Now, dito natin makikita mga kapatid, yung obedience naman ng mga Hebrew wives. Okay? Hebrew midwives, no? Yung mga midwives. So makita natin sa verse 17 to 21 yung naging contribution ng mga midwives. Sabi dito sa verse 17, But the midwives fear God. May takot sila sa Diyos. Ito mga midwives na ito. No? So, they refused to obey the king's order. They allowed the boys to live too. So, yung kwento na ito, makikita natin, yung mga midwives, talagang nag-obey sila kay God. They obey God rather than men. At pinakita rito yung kanilang takot sa Diyos. Mayroon silang takot sa Diyos dahil inga, sila yung mga midwives supposed to be to protect the lives of uh, people. Yun ang kanilang trabaho. Pero dahil ang utos ng pera o patayin lahat ng mga mga baby boy. Siguro isosopocate yung mga bata. No? Kapag ka lalaki, kailangan isopocate yung mga bata. So, mahirap yung naging kalagayan ng mga midwives. Pero dahil nga sila may takot sa Diyos, they refused to obey the king's order. They allowed the boys to lead to. And then, sabi rito ng banal na kasulatan, nagkaroon ng, uh, sa kwentong ito, makikita natin, nagkaroon ng uh, interrogation no? at uh, kinwestiyon ng king. Pansin niyo sa verse 18. So verse 18, makikita natin, sabi rito, So the king of Egypt called for the midwives and said, Why have you done these things and let the boys live? Okay. So dito natin makikita na there's a time to submit and there's a time to refuse to submit. Makikita natin yung mga midwives na ito, inuna nila yung batas ng Diyos ang kanilang sundin kaysa batas ng tao. No? Verse 19, look at your Bible, sa verse 19, makikita natin sa kwentong ito, merong humor. No? Yung alibay nung uh, mga midwives, eh, medyo nakakatawa. Kung uh, i-analyze natin, no, sabi sa verse 19, the Hebrew women are not like the Egyptian women. Doon pa lang sa first statement na yun, Meron ng humor or comedy doon. Meron bang pagkakaiba yung mga Hebrew women doon sa Egyptian women in terms of giving birth? Meron bang pagkakaiba? Parang wala, di ba? Pero sabi nga ng mga midwives, yung mga Hebrew women, they are more vigorous and have their babies so quickly that we cannot get there in time. Parang sinasabi nung mga midwives, yung mga Hebrew women, kapag nanganak sila, mabilis silang manganak. Unlike yung mga Egyptian women, medyo mahirap silang manganak. Pero as far as the Hebrew, Hebrew women is concerned, mabilis silang manganak. Totoo ba yun? Parang, parang, uh, exaggerated yata yung uh, statement nung uh, mga midwives. Pero, makikita natin dito. Now, listen. Ito na yung good news. Ano? 
So God was good to the midwives. <coughs> so God was good to the midwives. And the Israelites continued to multiply, growing more and more powerful. And because the midwives fear God, He gave them families of their own. So dito natin makikita na binless ng Panginoon yung mga midwives. Probably si Shipra at si Puwa nung una, wala silang mga family. Maybe wala silang sariling anak pero nagpapaanak sila. Pero dahil sa kanilang banal na pagkatakot sa Diyos at kinalugdan sila ng Panginoon, uh, pinagpala sila ng Panginoon to have their own families. So makikita natin pinagpala sila ng Panginoon dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. Ngayon, next slide. <clears throat> makikita po natin dito mga kapatid sa kwentong ito na talagang there is a time to submit and there's a time to refuse to submit dahil inuna nga nila yung uh, inuna nila yung uh, pagsunod nila sa Panginoon. So because of this midwives fear and obedience to God, Shipra and Puwa were protected and proster, prospered by God Himself. Kung mapapansin nyo rin mga kapatid dito sa kwentong ito na ating binasa, na God rewarded them for doing what was right in His eyes. Pinagpala sila ng Panginoon. Ginampal, ginantimpalaan nila sila ng ating Panginoon dahil sa kanilang ginawa. And sa gitna po ng paghihirap ng mga Israelites na nasa Egypt, makikita pa rin natin that God works behind the scene. And uh, we all know, pagdating ng chapter 2, doon natin makikita na isa sa isang isa sa mga bata na isinilang at naligtas ay yung kanilang deliverer na si Moses. Yun po yung makikita natin sa chapter 2, no, yung pagkapanganak kay Moses. So God works behind the scene. At makikita natin dito na alam ng Diyos yung kanilang situation. So merong ginagawa si Lord in order for for them na ma-deliver sila doon sa misery na kanilang kinakaharap nung sila ay nandun sa Egypt. At makikita natin dito na si Lord ay pinagpapala niya yung mga nanatiling tapat sa kanya katulad ni Shipra at ni Pua bilang mga midwives. Makita natin kung paano sila pinagpala ng ating Panginoon. Ngayon, so dito natin makikita na pwede kang mag sa gitna ng mga krisis o trial sa buhay natin. If we fear God and keep His commandments, katulad ng example na ginawa nitong si uh, Shipra and Pua, makikita natin, they fear God and kept His commandments. Kaya nga sabi dito sa Book of Ecclesiastes. At ito yung conclusion ni Solomon. No? Sabi niya, the conclusion when all has been heard is fear God and keep His commandments. Because this applies to every person. So yung banal, magkaroon tayo ng banal na pagtatakot sa Diyos. At ito pa rin pa rin natin yung mga pinag-uutos ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, even uh, in our situation na meron tayong crisis, trials, pandemic, adversity sa buhay, ipanatiliin pa rin natin yung banal na pagkatakot natin sa Diyos at patuloy pa rin natin sundin yung kanyang kalooban. Why? Verse 14 will tell us kung bakit natin dapat patuloy na ibigay yung ating banal na pagkatakot sa Diyos at sundin yung kanyang mga utos. Sabi dito, For God will bring every act to 
judgment. Everything which is hidden, whether it is good or evil. So maliwanag naman yung sinasabi ng banal na kasulatan na sa nga araw tayong lahat ay haharap sa Diyos. At sa Diyos, sabi nga eh, walang nalilihim. He knows everything. Uh, whether it is good or evil, God will bring every act to judgment. So doon, doon natin makikita na si Lord, kung ano man yung trahedya, trials, adversities, nararanasan ng mga Hebrew people when, were, when they were in Egypt, one day, God will bring every act to judgment. And uh, we all know sa kasaysayan ng book of Exodus, kung mak- makikita natin kung paano kumilos ang Diyos at uh, hinatulan niya yung, yung bansa na nagpahirap sa mga Hebrew people. Ngayon, Mula doon sa ating istorya na nabasa at napag-aralan mga kapatid, ang layunin talaga ng istorya nito ay para sa akin number one, no, yung tinuturuan niya tayo na magkaroon ng moral integrity of our work. The purpose of the story is to teach us the moral integrity of our work, the value of life, and to live life and not to take it away. So, yung halimbawa na iniwan nitong mga midwives na ito, pinatunayan pa rin nila yung kanilang katapatan sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga trabaho. Yung pagbibigay nila ng pagpapahalaga sa buhay. Mahalin yung buhay, pahalagahan yung buhay at hindi patayin ang may buhay. So, yung mga Hebrew midwives na ito, ay kumakatawan na sila po ay merong tinatawag na strength of moral character. Makikita natin dito yung kanilang moral character, yung conviction nila in upholding the integrity, yung moral courage nila sa kanilang profession by helping and nurturing families in bringing new life into the world. So kasi nga, meron silang... Uh, tas bilang mga midwives na sila'y kasangkapan upang tulungan yung mga babaeng nanganganak upang mabuhay yung nanay, mabuhay yung baby, hindi para pumatay. So dito pinatunayan nung midwives yung kanilang katapatan unang-una sa Diyos, yung kanilang banal na pagkatakot sa Diyos, yung kanilang uh, conviction to uphold their integrity and moral courage uh, of their profession. Pagamat yung kanilang buhay ay na at risk, no, di ba? Pero ginamparan ginamparan pa, pa rin nila yung kanilang mga tungkulin. So katulad sa panahon natin ngayon, ano, uh, nakita ko rito na yung ating mga frontliners, mga doktor, katulad ni Dr. Eli na nandito, Patuloy pa rin nagtatrabaho si Dr. Jairus at yung mga medical practitioner natin na talagang ibinubuwis nila yung kanilang mga buhay. Ginagamit nila yung kanilang profession, yung kanilang sinumpaang tungkulin upang makatulong uh, sa buhay at makapagligtas ng buhay ng ibang mga tao. So, I think... Uh, ang model nila, yung mga doktor natin at mga, mga frontliners natin, eh, pwede nilang maging uh, model dito si Shipra at si Hua na talagang sinugal nila yung kanilang sariling buhay to save others kahit na yung buhay nila ay malalagay sa panganib. Ano? Pero again, on the other hand, makikita rin natin na yung buhay nila ay Ginantimpalaan din. No? We can be rewarded by our accomplishment through our performance. Makikita natin yung gantimpala din ng Panginoon sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga mabubuting ginawa. And by being a good role models and examples to others in our faith community. So, sa, sa umagang ito mga kapatid, nais kong makita natin na 
talagang si Lord, ino-honor niya yung mga sacrifices. Ino-honor niya yung faith. Ino-honor niya yung obedience. Ino-honor niya yung mga faithfulness ng kanyang mga lingkod na naglilingkod ng may katapatan uh, sa kabila ng may mga banta sa kanilang mga buhay. Pero ginagampanan pa rin nila yung kanilang mga tungkulin. So, para sa akin, uh, siguro napapanahon din na let us honor our frontliners who risk their lives to save others. Sa kwentong ito, makikita natin, uh, they risk their lives to save others. Kaya nga, nararapat lamang na bigyan natin sila ng parangal. Uh, kilalanin natin yung kanilang sakripisyo, yung kanilang contribution. Um, si Jairus po, uh, dahil nga nagtatrabaho siya sa hospital, ay madalas ay uh, na home quarantine siya. So, ilang araw din si Jairus within this week na nag-home quarantine dahil um, yung kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nagkaroon ng exposure. Pero siya, uh, yun nga, nag undergo sila lagi ng regular uh, swabbing and uh, minsan nire-require sila na mag-home quarantine kung minsan. At hindi lang siya ang mga at least Even yung buhay ng pamilya niya dahil pag umuwi sila rito sa bahay talagang actually kami rin ay kinakabahan. But thank God sa kanyang protection na kung saan ino-honor ni Lord. No? Ino-honor ni Lord yung sakripisyo ng mga frontliners natin. Especially yung mga doctors, nurses, mga medical uh, practitioner na nagtatrabaho sa mga hospital. Kaya nga, saludo tayo sa kanila dahil Uh, in spite of the risk sa kanilang mga tungkulin, ginagampanan pa rin nila yung kanilang mga tungkulin. So, let us help them. Katulad ng pa, uh, encouragement ng ating butihing mayor, let us help them by cooperating to follow the guidelines provided by the government for our safety. Yun daw ang isang maitutulong natin na makipag-cooperate tayo to follow kung ano man yung mga guidelines na ibinibigay sa atin ng ating gobyerno. So nakita ko dito mula sa istorya na ating binasa na we could try uh, through trials. Basta sundin lang natin yung inuutos ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sundin lang natin, mag-submit tayo sa mga safety protocols ng ating government. Magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Sa Diyos tayo matakot, mga kapatid. At uh, ipagkatiwala natin sa Diyos yung ating mga buhay. Nakita ko dito na yung pa rin ang basic principle. To fear God and keep His commandments. Katulad ng ginawa ni Shipra at saka ni Pua na patuloy nilang inunang sundin ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay. At uh, makita natin nung sinunod nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga buhay, inonor naman ng Diyos yung kanilang ginawang sakripisyo na kung saan sila ay pinagpala ng Panginoon at binigyan din sila ng sariling pamilya. Kaya nga, nagtagumpay pa rin. Meaning, hindi pa rin nagtagumpay yung pera o na kontrolin yung yung mga Israelites na nasa Egypt sa halip, makikita natin na patuloy pa rin silang lumago, patuloy pa rin silang dumami, at patuloy pa rin na uh, nakita ko dito, patuloy pa rin na natupad yung plano ng Diyos sa kabila ng mga pagbabanta na ginawa ng mga ng pero at ng mga Egyptians laban sa mga Israelites. Kaya sa Umagang ito, mga kapatid, uh, I do believe with all my heart, sa gitna nung kinakaharap natin na pandemic, si Lord, He is at work even behind the scene. Makikita natin dito na kung saan si Lord, uh, He will going to show up at the right time, at the right moment, upang 
upang gawin niya yung kanyang bahagi doon sa plano niya. Magkaroon ng katuparan yung mga plano ng Diyos sa ating mga buhay. At ako'y naniniwala na si Lord, uh, kitang-kita natin dito sa istorya na ito na He knows our situation. Katulad ng nangyayari sa mga Israelites. Alam niya yung bawat detalye nung nangyari. At uh, He blessed the faithful. Pinagpala niya pa rin yung mga taong may takot sa kanya at may katapatan sa kanya. Kaya nga, yun pa rin yung encouragement ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang naging role model natin ngayong, gabi, ngayong umaga ng ito mga kapatid ay si Shipra at si Pua na inonor sila ng Diyos dahil sa kanilang katapatan sa Diyos at sa kanilang mga tungkulin bilang mga midwives, mga frontliners ng panahon na sila ay nasa Egypt. So, let's uh, pray that God will uh, continue to intervene in our behalf. Manalangin tayo sa Panginoon, kilalanin natin yung kanyang paghilos, paghahari sa ating mga buhay. At uh, hilingin natin na si, si Lord talaga ay magmanifest sa ating kalagitnaan. At uh, patuloy niya tayong gantimpalaan sa ating mga ginagawang sakripisyo para sa Kanya. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon sa umagang ito, Alam namin, Panginoon, na uh, you are the God who is in control of everything. You are the sovereign God. Hindi lingid sa iyo ang mga pangyayari sa aming mga buhay. Maring katulad ng mga Israelites, Lord, kami rin ay nasa transition ng aming mga buhay. Meron kang mga bagay na itinuturo sa amin na dapat naming matutuhan. Sa umagang ito, Panginoon, Salamat po dahil alam namin magtatagumpay din kami laban sa mga krisis, mga problema na aming kinakaharap. Kung paano nung panahon na ang mga Israelita ay nasa Ehipto bagamat sila ay dumadanas ng matinding kahirapan pero pinatunayan mo na you are working behind the scene. Hindi mo sila iniiwan, hindi mo sila pinababayaan. At ikaw ay kumikilos upang uh, gabayan ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Samahan sila sa kanilang journey. Ganoon din, Panginoon, naniniwala kami, kasama ka namin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At uh, naniniwala kami, you are going to bless us as we continue to become faithful sa iyo, Panginoon. Sundin namin ang iyong mga kalooban at magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa inyo na hindi kami susuway, hindi kami gagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, nais nice namin idalangin sa inyo ang aming mga frontliners, yung aming mga doctors, nurses, and every medical personnel who are working hard sa mga hospitals. Panginoon, ikaw po lamang ang magbibigay gantimpala sa kanila. Gantimpalaan mo po ang kanilang mga buhay at ang kanilang mga pamilya. Continue to protect them, O God, from any harm. At dalangin po namin na magampanan nila yung kanilang mga tungkulin na may katapatan sa inyo. Patuloy niyo pong uh, siyasati ng kanilang mga puso. Lalong-lalo na kung sila po ay nangihina na, na napapagod at nalulupay-pay na sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Panginoon, continue to bless them with renewed strength na nanggagaling sa inyo. Continue to encourage them, Father God. Continue to motivate them, Lord. Empower them with your spirit. Dinadalangin namin ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Sa mga members namin na nagtatrabaho sa mga hospital, gaya ni Dr. Eli, 
Dr. Jairus, maging si Aishel. Panginoon, pagpalae mo po sila. Naway, bigyan mo sila ng strength, comfort, assurance ng iyong protection and uh, provision sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. At dalangin po namin yung mga members namin na nangangailangan ng medical attention. Gaya ni Jesusa, patuloy po namin siyang idinadalangin sa inyo. Patuloy niyo po siyang samahan sa kanyang journey. Hinihiling namin ang iyong patuloy na patnubay at pagpapala sa kanya. Hinihiling pa rin namin ang iyong miracle na kagalingan para sa kanya. Gamitin niyo po yung mga doktor. Bigyan niyo po sila ng wisdom and guidance kung anong mas makakabuti na gawin para sa kanya. Sa iyo namin siya ay pinagkakatiwala. Maging ang kanilang buong pamilya, ang Kulanay family, Lord. Dinadalangin namin na naway patuloy mo silang samahan. Pero din si Emma, Lord, na ngayon ay nasa recovery stage ng kanyang uh, naging uh, operation, Lord. Dalangin namin ng malakas na katawan, malakas na resistensya at ilalayo mo siya sa anumang, uh, sa anumang karamdaman, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Ganun din si Ma'am Weng Perer na nasa SLU na mag-undergo ng mga procedure. Panginoon, salamat sa iyong miracle sa kanyang buhay na nakikita niya ang iyong pagkilos sa kanyang buhay kung paano mo ino-honor yung panalangin namin para sa kanya. Sa iyo namin siya ay pinagkakatiwala. Maging ang mother ni Sister Rachel Ogad, si Mami Olive, dalangin po namin ang iyong patuloy na kalakasan, kagalingan para sa kanya. Dalangin ko rin, Panginoon, ang kaaliwan mo sa buong family ni Rachel, ni Lakim, at ni Nico, ang iyong patuloy na pag-iingat sa buong sambahayan nila. Panginoon, ganun din. Dinadalangin po namin uh, maging mga kapatiran namin ng na mga nagtatrabaho uh, sa mga company gaya nila Kuya Jing, nila Ati Chia, nila Ati Dang, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po silang ingatan na they may uphold their integrity at work, O Lord. Ano man yung mga task na binigay sa kanila, Panginoon, ay magampanan nila ng may kahusayan, karunungan ang gagaling sa inyo. Ingatan nyo rin po sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. At lahat ng mga kasama namin na nagtatrabaho sa iba't ibang kumpanya, Panginoon, at sa kanilang mga negosyo, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Pero din, nais namin idalangin yung mga yung mga kaibigan namin, kapatiran namin na uh, Nasa ibang bansa at ngayon ay patuloy mo rin silang ingatan. Alam namin, hindi rin madali ang kanilang kalagayan sa kanilang mga trabaho doon. Gaya nila CJ, O oh Lord, bilang nurses. Panginoon, sa iyo namin sila ay pinagkakatiwala. Tuluhan mo rin po ang aming mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa. May your divine covering and protection be upon them as well, O oh Lord at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Knowing that whatever trials that we are uh, we are in, Lord, alam namin, we will try, O Lord. Magtatagumpay pa rin kami sa tulong ng iyong biyaya, sa tulong ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Sa, sa umagang ito, Panginoon, nais ko pong idalangin yung bawat tahanan bawat pamilya na nire-represent namin. Panginoon, maghari ka sa aming mga tahanan. Kumilos po kayo. Mag-manifest ang iyong presence sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aking asawa, sa aming relationship as husband and wife. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang bawat miyembro ng aming family. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. At uh, dalangin din po namin ang Church on a Hill Christian Community. Uh, patuloy niyo pong pagpalain ang ministeryong ito. Salamat sa mga kapatiran namin na patuloy na sumusuporta sa gawain ito. 
na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. So thank you for everyone, Panginoon. Bless each and every uh, person represented, Panginoon, sa Zoom meeting na ito. Continue to bless each and every one of us. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong habag sa aming mga buhay. Na patuloy mo kaming sinasamahan, ginagabayan, at hindi pinababayaan. Kaya nga, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagpupuri. Tanggapin mo po ang aming pasasalamat. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kalulatian. Ito po kami dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Dadako po tayo sa ating uh, group discussion. So, huwag po kayong bibitaw dahil doon po tayo mas mabibless sa ating uh, sharing sa mga kapatiran natin na uh, kasama natin sa room. Sige po. God bless you po. And thank you po, Pastor Arnel. Habang uh, pinaprepare po yung ating um, breakout rooms, ayan, pa-heart react naman po kung na-bless po tayo sa message ni Lord for today. Heart react po. Ayan. Daming na-bless. And um, habang nais nice po ni Jester, um, shout out lang po sa mga kasamahan po natin na nasa Zoom. Hi, Carm. Hi, Tita Myla and family. Hi, Um, Pauline, Jennifer, Ma'am Lolita Rimas, Ma'am Carol, sa Facebook po, Ma'am Amari, ayan, Ma'am Suset and Painado, Ma'am Flora, Rebukiaw and Family as well, um, Ma'am, Ma'am Frances, okay, oh? Ma'am Karia, um, Risa Mande, hello po, hi Kim and Family and Baby, hi Brother Buds, hi Brother Jerry, Uh, Ma'am Jeng, um, Sir Ulysses, Ma'am Marilinda Cruz, Sir Rex, hello po. And hi Brother Reynaldo, maraming maraming salamat po sa pagsama po sa amin ngayong um, Sunday sa Facebook. And um, announcements lang din po tayo. Um, patuloy niyo po kaming samahan every 8 o'clock ng gabi sa ating 8 o'clock habit. And... We also have Book of Philippians every um, Sunday. We also have every ano po yan, every 3 p.m. po. And we also have our um, youth night. Um, ayan. Nakalimutan ko po, morning devil po muna tayo. Sorry, morning devil po muna tayo every um, 6 a.m. po by uh, Tita Myla and family. And we also have our youth night or alab youth po ng um, every Second Sunday, every other Sunday po. So, t- this evening po, meron po tayong I Love Youth. Um, 8pm, samahan niyo po kami sa mga youth or mga um, anak niyo po na available by this time. Ito po yung Zoom link po natin and meeting. We also have Book of Philippians po every 3pm ng um, every Sunday po yun. Ayan po. So, um, Jester, okay na ba tayo sa ating breakout rooms? Ito po yung ating discussion. Oh, may first time po pala tayo nakasama si Sis Maricel. Ayan, Maricel um, Cajabelo. So, welcome po sa aming uh, community. Ayan, sana po, hindi lang po ngayon namin kayo makasama, but makasama po namin kayo sa next na Sunday service and sa ating 8 o'clock um, habit. Um, so, ito po yung ating discussion po for ating breakout room. So, discussion question. Um, number one, how many times have you moved in your lifetime? Is there any instance you can relate to being stranger in a foreign land? And ang ating second discussion po, if you were in the shoes of the midwives, what would you do and uh, why? Okay, so um, tutulungan po tayo ng SOCMED po, ikakapi po namin yung question sa ating um, chat. But you may also take a picture of this one po or screenshot sa mga phone po ninyo. Ayan, and I hope ma-enjoy po natin yung discussions po natin sa ating breakout rooms. See you there po!
Yun. Nako. Dami natin na. Yon. Magandang uh, umaga sa ating lahat. Hi, uh, Dr. Eli, Kuya Bobby Gonzalez, si Sir Roderick, Jennifer Camero, and Kuya Ahmed. Ako, maraming may share sa atin si Kuya Ahmed dito. Okay. So, hello, Dr. Wow. Ganda na mong... Nasa, ano ka? Nasa, nasa bangga ka? Ano ka? Nasa ilokos ka? Actually, nasa, nasa bagyo po ngayon. Kaya lang ang pangit ng connection ko. Kaya naka-off ah, okay. yung... Okay. Off yung video ko po kanina. Ngayon yeah, lang. Yeah. Sige. Uh, unahin natin si uh, Kuya Ahmed. Kuya Ahmed. So, do sa ating discussion question, um, alam ko marami kang may kukwento sa amin tungkol sa iyong karanasan. Opo. Go um, ahead, Kuya Ahmed. So, yung unang question po. Hello po. Hi, Doc. Long time no see, Doc. Uh, ano question? Um, siguro, how many times have you moved in your lifetime? Is there any instance you can relate to being strangers in a foreign land? Siyempre, relate na relate ako dyan kasi I'm a migrant sa Canada. Um, it's, it's, I guess, yung twice, <laughs> yun yung, sabi, yung sagot doon, how many times have you moved in your lifetime? <laughs> twice. So, um, which is yun nga, yung pag-move ko sa Canada. Or once pala. Tama ba? Hindi ko alam kung tama yung pagsagot ko doon. Once. Um, and yung ano ba sabihin to? It's ang question ba dito, Pastor, is parang ano yung experience? Yeah. Ano yung experience? So, uh, syempre, sa umpisa, very anxious ka kung would you be able to fit in? Would you be able, kasi nasa foreign land ka, wala kang kakilala, wala kang kakilala eh kung bigla kang hindi mo na-follow yung rules doon, tapos biglang nakulong ka, tapos wala kang, alam mo yun yung mga madaming fear na anxiety na pwedeng um, mangyari. Pero ang lagi kong pinangahawakan kay Lord is when He calls, He sustains. So, alam ko na si Lord yung... Um, nag-call sa akin doon, tumawag sa akin doon, nagdala sa akin doon. And yun yung lagi kong pinangahawakan na I should not fear because He will um, uphold me, He will be the one to protect me and guide me. Na foreign land man ako doon sa place na yun, um, kasama ko siya. So hindi ako magiging isang stranger. And nakakatuwa kasi um, naging new home siya ang Canada sa akin. And kasi nandun si Lord. Kumbaga, wherever the Lord is, it's your home. Thank you. Okay. Sabi ko number two din or one lang po, Pastor. Oh, one muna. Mamaya na second round yung question. Dr. Eli, kayo po. Ako po, um, masasabi ko parang twice po yung movement ko. Yung first po is uh, um, yung nung nag-residency training po ako sa Manila, sa St. Luke's. Foreign na foreign land po sa akin. <laughs> Kahit na nasa Pilipinas lang siya. The thing is, before that po kasi, talagang bagyong bagyo lang. Born, ah, hindi, hindi ako pinanganak sa bagyo, pero entire life po talaga dito sa bagyo. And then, nung nag-start ako mag-residency training, actually yung, yung training officer ko nga tinatong niya, so first time mong aalis mula sa puder na <laughs> mga magulang mo. <laughs> eh, Siyempre, graduate na ako noon yung lahat ng mga tao by my age nung time na pumunta po ako ng St. Luke's. More of may asawa na, may pamilya na. Tapos ang interpretation sa akin eh. So ngayon ka palang hihiwalay sa family mo. And totoo po, ganun po talaga yung nangyari. Parang foreign land din po talaga yon Kasi nga, 
um, iba po ba diba? Iba yung lifestyle talaga ng Manila tsaka ng Baguio. Totally different. Uh, sa Manila, ang bilis. Dito, relaxed ka talaga. May ano, so that was a very foreign land po sa akin yun. And um, like Ahmed din po, actually maganda nga po yung uh, discovery ko with by, by going to Manila. Kasi mas na-strengthen pa yung relationship ko with uh, with God doon. Uh, I, I think it 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 mattered po that I was separated from my family kasi I had no one else but God to depend on. Kaya mm-hmm. parang doon ko naramdaman talaga um, when you're when you're out of your comfort zone po talaga, doon mo mararamdaman na ay presensya pala talaga ng Panginoon yung kailangan mo pag lumilipat ka talaga sa mga lugar na ibang-iba <laughs> doon sa usual na ano. Yun po yung i-share ko na lang. Huwag ko nang i-share yung Ilocos kasi parang ganun din po yun. <laughs> Pero yun po, okay. yun po, foreign land ko, <laughs> Manila. Okay. Kuya Bobby, nandiyan ka ba, Kuya Bobby? Hello, Kuya Bobby. Okay. So, a- ako din na... Uh... Ayan, si Kuya Bobby. Kuya Bobby! Uh, thank you for uh, joining uh, our group discussion. So, Kuya Bob, uh, meron, ka, meron ka bang gustong i-share yung how many times have you moved in your life, in your lifetime? And is there any instance you can relate to being strangers in a foreign land? Uh, actually, uh, hindi, hindi ako nakakalabas ng bahay. Nakakalabas din na uh, ano yung paminsan-minsan na uh, nag-tree-tripping kami ng misis ko. Pumupunta kami sa mga lugar na kung saan eh, makakabili sana ng lupa na medyo kaya ng budget. Nakarating kami sa mga adjacent place dito sa Baguio, malalayo din. Nag-enjoy ako. Yun lang ang ano, yung parang nakamove out ako. And then... Uh, sa kasalukuyan, hindi ako nakakalabas ng bahay. Kasi ang ginagawa ko talaga uh, para ma-rehabilitate yung mga paako. Kasi mahina yung mga paako eh. Naglalakad-lakad ako. Uh, nagkaroon ng progress kung saan eh. Nailalakad ko na yung mga paako. Ngayon, nadulas ako sa may kusina kung saan yung dahil sa bigat ng katawan ko, kulang pa rin ng exercise. Yung mga tuhod ko at nadali na mm. nag-rehabilitate na naman ako sa kasalukuyan. O puli, babalik. Hindi na yata babalik dahil sa katandaan. Eh. Dahil yung parang na-damage yung mga joints ng tuhod ko na normal lang yata sa matatanda na kulang sa exercise. Pero I'm hoping na itong mga, ano, mga, mga susunod na weeks or after in due time, eh, makaka-recover din ako pabalik din yung normal na paglalakad ko yun lang naman yun yung mga ano pero okay. thank you kuya kuya Bobby so patuloy ka namin idadalangin na naway bigyan ka pa ng biyayang kalakasan ng ating Panginoon so i-enjoy mo lang kuya Bobby every moment enjoy lang po huwag kayong masyadong uh, huwag kayong masyadong um uh, Mag-intindi. May... Opo. Okay. Ako siguro ang may kukwento ko yung pagpunta rin din namin dito sa Baguio. Kahit Pilipinas lang din to. Pero, siyempre, may ibang kultura dito sa Baguio. Um, pumunta kami rito. Wala kaming kamag-anak. Wala kaming kakilala. So, talagang nag-migrate din kami dito sa Baguio. Pero one, thi- one good thing about Baguio is uno na, mas blessed talaga tayo dito sa Baguio. Sa so, totoo lang. I've been in different places in the Philippines. Uh, pero Baguio is one of the best. Kaya nainlove ako sa mga uh, sa Baguio. Nainlove ako sa mga taga-Baguio. At uh, mukhang dito na rin ako magre-retire. Kuya Bobby. So, Mukhang eto na talaga yung ano. Maliban na lang kung may iba pang plano si Lord. Pero may kwento ko lang yung naging parang stranger ako nung napunta rin ako sa Amerika. Nung nakatayo ako dun sa bahay nung aking host 
no? Dahil nagaantay ako dahil merong susundo sa akin. Merong sumita sa akin doon. Sinita ako. Uh, what are you doing here? Uh, kasi yun na, unang una, itsura ko pa lang. No? Mukhang, mukhang Mexicano o mukhang, mukhang Asian. Eh, yung yung community na yun, puro, puro Amerikano talaga yung mga nakatira talaga doon. Uh, siguro, kilala niya yung nakatira doon sa bahay na yun. Actually, kapitbahay ni Ma'am Graciela yung sumita sa akin. At uh, pinanong ako bakit anong ginagawa ko doon at uh, sino, anong, ano yung hawa ko. Kasi meron akong container ng tubig. Akala niya camera na nagtitake ako ng picture something like that. Hindi na, nung napansin niya, hindi naman pala camera kundi container ng tubig. So na-feel ko doon yung ano, yung uh, parang na-interrogate ako dahil sa tsura ko. So of course, sinabi ko na I'm waiting for my friend to na mag- Uh, pipick up in ako during that time kaya ako nakatayo ng matagal dun sa ang pagkakamali ko na ilak ko kagad yung pinto eh bigla pala nag text yung susundo sa akin na malilate siya ng mga 15 minutes so mat- medyo mat- natagalan ako na matagal, nat- matagal ako nakatayo dun siguro uh, pinagmamasdan niya ako inobserbahan niya ako dahil kaiba nga itsura ko so nilapitan ako at sinita ako actually Medyo aroganti nga. Yung pagtatanong sa'yo, kala mo may ginawa ka kagad na... na ano. So, first time kong na... na... na treat na parang yeah, strangers ka in a foreign land. Kaya ayoko na sa Amerika. Eh. Jadger po yun, tito. Jadger. <laughs> uh, uh, ko, this is not uh, my, uh, my place, sabi ko. I love Baguio. I love Philippines pa rin. Pero, no place like home. Uh, there's no place like home. Now, dun sa question number two, if you were in the shoes of the midwives, what would you do and why? Ito, magandang tanong. Si Doktora Eli. Doktora Eli. <laughs> uh, dahil doktora ka eh. So, <laughs> alam ko, minsan there are situations sa buhay mo na nalalagay ka sa ganyang position. Uh, although um, n- never naman pong para never na as uh, explicit as that na patayin yung <laughs> ano no pero yeah. meron din po talagang mga times na uh, you are asked to do something or yung par- yung mga alanganin uh, lalo na po nung na napunta ako dun sa medyo administrative na part ng trabaho ng mga doktor And uh, ang meron po dyan kasi siyempre dahil pera, integrity po talaga yung, <laughs> yung kailangan mong ipakita. Kasi talagang uh, yung, yung, yung position nga will be uh, may mga supplier na parang nanliligaw na ano, na mas, mas maganda to kasi ganyan-ganyan. Tapos ibubuk namin yung flight mo, ganyan-ganyan, ganun yung mga klase ng style yun. Yun, yun po, ako hindi naman po yung sikreto ng medical field eh, pero andyan po talaga yung uh, reseta mo to, tapos um, libreng hotel, ganyan yung mga meron po sa ano eh. Ganyan po talagang kalakaran doon. Pero um, sa tingin ko din po, I'm going to, uh, k- kasi I was able to naman po in, in our modern time, to refuse din po yung... Um, yung 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 offer ba yon ni Fero? <laughs> Although parang life threatening eh. <laughs> life threatening at least yung yung modern time uh, ireseta mo to may maganda kang ma-receive doon nung kay Fero kasi <laughs> gawin mo to or patay ka. <laughs> so yeah. sa kanila medyo mas mahirap yung situation nila. <laughs> Dali-dali lang po sa akin. Pero, pero yun nga po um I'll probably look for a way to refuse then or k- kasi yun po yung ginagawa ko ngayon parang ay may nag-offer na din ay sorry na book ko na kasi yung hotel ko or na book ko na kasi yung flight ko thank, thank you na lang parang ganoon na lang yung ginagawa ko ngayon ano eh yung dun sa mga situation pag, situation pag na 
papasok ako sa ganyan. Kasi ay- ayoko din po kasi parang nagiging beholden ka sa kanila. Parang you owe them something kasi may ginawa sila para sa iyo. So Yeah. Aside from yun nga, you're you're doing something na hindi hindi naman talaga tama. Meron din yung parang ano kay hawak ka na, na nila bigla dahil may ginawa sila para sa iyo. Mm, beholden ka na. Okay. Ito yung mahirap. Ikaw Ahmed. Is there any situation sa traba- nature ng work mo na minsan ay nakakompromise? Nag-challenge nat- yung integrity mo, Ahmed? Um, siguro hindi ako nasa medical field, pero siyempre, um, nung pinapakinggan ko po yung sharing yun dito, um, nare-relate ko siya dun sa, sa Canada kasi yung liberal po sila and you can't really exert your faith po dun. And so parang kung you exert too much of your faith, pwede ka rin makulong, pwede kang mapahamak. Pero sa topic sinabi niyo na God's law is above human law. And so I hope easier said than that. And I'm trying my best na i-follow yung ginawa ng midwives na to really follow God's law above yung law ng Canada or kung ng, ng sanlibutan na in terms of exercising my faith to still be radical in following God and uh, yun po. Amen. Totoo yun. No? Talagang kung minsan nalalagay sa alam namin yung ating uh, ating uh, situation pero salamat sa Panginoon binibigyan niya tayo ng strong conviction to obey the Lord and uh, to follow His will in spite of. Sana wag tayong malagay sa kalagayan ng kaya nga, laging prayer doon natin, Lord, lead us not into temptation. Huwag tayong dumaan sa mga mabibigat na pagsubok na kung saan yung bang we have to make a radical choice. At kung pipili man tayo ng mga decision sa buhay natin, na may tulungan pa rin tayo ng Panginoon na tama at naayon sa kalooban ng Diyos yung pipiliin nating mga choices sa buhay. Okay. So, well, ako siguro, uh, isa lang may kukwento ko, yung inoferan ako ng trabaho sa Amerika na talagang nag-struggle ako doon kung ano ba talaga yung gagawin ko. Very enticing kasi yung offer. Pero dahil nga nagsisik tayo ng kalooban ng Panginoon, mas inuna pa rin natin yung kalooban ng Diyos kaysa kalooban ng tao. Kung pera-pera lang ang pag-uusapan, ay, goodbye Baguio. Welcome America pero dahil nga hindi naman doon tayo naka we are not after doon sa pera lang kundi number one, first and foremost yung kalooban ng Panginoon ng sinusunod natin. So, may kapayapaan ako sa puso ko at uh, salamat sa Diyos sa guidance and wisdom. At salamat din doon sa mga counsel ng aking mga taong hininga ng payo. Una nakaalam nito si Amid eh. Kasi nasa Amerika pa ako nung tinabagan ko si Ahmed. Sabi ko, Ahmed, I have a struggle. So, salamat sa advice ni Ahmed. Sabi ni Ahmed, bahala ka, Pastor. Ah, no? <laughs> <laughs> Pag nag-plant ka na ng church dyan, Ahmed, susunod ako dyan. <laughs> okay. Okay, Bobby. Dadalaw lang ako, hindi ako susunod. <laughs> Ah, dadalaw ka lang. Dadalaw Sige, dala lang, tayo. pero hindi susunod. <laughs> dadalaw tayo. <laughs> yeah. God bless you, mga kapatid. Doktor, God bless you, ha. Ah. Ingatan ka ng Panginoon. Kailangan ka babalik ng Ilocos? Pag-ingin pray for us po. Yeah. Uh, balik po ako sa Thursday, Pastor. Tutiwin uh, mm, po ulit ako ng Thursday. Yeah. So, at least may time. Okay. Okay. dito sa Bali. Birdie ko kay Chelo ang celebration na. Med, kailan ba nila, ano, nila doktora, nila ati Che? Hindi pa tayo nagkikita-kita. Yeah. Ano po? Medyo natin. Ano po yan? <laughs> Sorry. Hindi pa nagbabani si kasama oh ni Ahmed my. eh. Wala pa tayong schedule. Oo, oh, dapat magkita-kita man lang tayo bago bago bumalik ng ilo ko si doktora. Oh. Kailan po si Ahmed ba kailan po? Hanggang kailan po siya? <laughs> September pa naman ako dito. Ah, Around 
AIDS. That's good, that's good. Hanggang But, kailan ka dito, Doc? <laughs> Hanggang dito, Thursday daw. Opo, pero babalik din naman po ako uh, end of end of August. Uh, meron po kasing medyo mahaba-habang holiday. Yeah. Pero mas stricter ang mga border natin ngayon, ha? Medyo oh, mas happy. maraming uh, checkpoint at saka ginagawang paghihigit. Amen. Dito lang bagi yan. Kapit tayo, okay, Bob? Pwede bang dumalaw dyan sa inyo? Okay, Bob? Oh. Ako <laughs> magalala fully vaccinated na ako. Uh, <laughs> pero yeah. hindi safe kahit fully vaccinated. Ah, Kasi ba? Oh. Pwede pa rin. Wala lang yeah. tao uh, vaccinated na. Natamaan pa rin. Totoo yeah. 'yun, kuya. Yeah. Basta wag yeah. kong mag-severe, okay lang po. <laughs> Oo. Uh, Magiging parang awesome. common na uh, flu na lang or common Oh, bro. yun nga lang. Siguro hindi na grabe. Yeah. Sige, ingatan tayo ng Panginoon. Doktora, ingatan po kayo ng Panginoon. Amen. Kuya Bobby, God bless. Okay. Ahmed, thank you for uh, joining us. God bless you po. Okay. Ayun na, babalik na tayo sa ating... Kuya Bob, huwag ka magalis ng video mo para makita ka pa namin. Makita ka ng ibang mga kapatiran. Pabalik na tayo sa ano sa group. Okay na. Sige, God bless kuya. Tan, nabis ka namin ah. Pedro, hindi ka makapag-golf ngayon ah. Wala na, hindi makag-golf. Dito na lang sa bahay. <laughs> Di ba rin, umaaraw-araw na kayo, Joe? Mm-hmm. Oh. Wala na mula na, eh. pwede na. Pwede ba sa ground? Mm-hmm. Ay, Abit Che. Nasa na po ba tayo? Ay, ang cute ni, ang cute ni Doc Ellie. Nice hair. Oh, Nasaan siya? Nice hair. Pasil, uh, ano nga yan? Alam ko, foreigner yan. <laughs> Ayan, so maraming maraming salamat po sa lahat po ng sharings. I hope na inspire po tayo, um, lalong na-strengthen yung ating um connection not only sa mga kasamahan po natin but even kay Lord no Ma- maririnig po natin yung mga testimonies din po nila in um in life at indeed sabi nga po ni Pastor kanina na um, our God is um our God is the God who blesses the faithful and at the same time we have to be guarded and we have to be guided at all times yung mga words niya yung mga commandments niya lahat ng mga um binibigay po sa atin. So, at the same time, it doesn't stop uh, sa atin lang, but we have to um, share it as well to other people. Ayan. Um, ayan. Ngayon po, um, for our tithes and offerings, may we ask um, Sis Jonalyn for our um, prayer. Before we pray po, let me read this. Uh, Luke chapter 6, verse 38. It says here, Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Amen. Let us pray po. Lord God, we thank you because you are sustaining us with so many good things, Lord God. We thank you for sustaining us with your love, with your peace, and with all, all of your provisions, Lord. We thank you because you are giving us with the things that Um, we um, we thank you, Lord God, because you are giving us with so many good things, Lord God. 
the Lord as we give our tithes and our offering, Lord. Um, may you bless it, O Lord God, and may you uh, teach us more how to be cheerful, Lord God, in giving, Lord. Lord, bless each uh, family that uh, CHCC represents, Lord God. Bless the work of our hands, our businesses, O Lord God. Pro prosper us also, Lord God, according to your will and according to your ways, Lord. We thank you, Lord God. We thank you so much for everything that uh, you are blessing us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Um, ulitin lang po natin yung announcement po natin starting tomorrow po ulit every weekdays we have our um, CHCC morning devotion at 6am um, by the um, um, Tita Myla and family and at 8pm po ng gabi I'm sorry, 8 yes po, 8 po ng gabi, we have our 8 o'clock devotion again, with the Polycarpio family. And every Saturday, we have the Baliana family. And Sunday, our Sunday service as well. And for um, Sunday afternoon, we have our Book of Philippians. So inviting women um, uh, who would like to learn about the Book of Philippians, we have our um, uh, Bible study po ng 3 p.m. And tonight po, Every other Sunday, we have our Alab Youth um, with the youth naman po at 8 p.m. Ayan po. So, makikita niyo po yung mga links po natin sa ating page. And once again, maraming maraming salamat po sa um, ngayong um, umaga sa pagsama po sa ating um, Sunday service. And we would like to invite you again on next Sunday po ulit sa, na patuloy po nating... Um, catching up and at the same time patuloy na mag mangaral po matuto sa mga salita po ng um just ayan so um before we end po ayan before we end po um just a reminder po sa ating socmed na please stay po just for 30 minutes we have our um meeting po for the upcoming anniversary. I hope yung mga members din po natin, ayan, especially po yung nasa Facebook, invite pa rin po namin kayo for the upcoming anniversary ng ating church. And again, thank you din po ulit sa patuloy na pagsama po sa amin kahit nasa Facebook or even sa YouTube. Um, okay. Ayan. So maraming maraming salamat po and we thank you po ulit and we'll see you po next Sunday. Hi. Hi, hi po to everyone. Tito Ben, Tito Judy, God bless you po. Salamat po kayo ng Panginoon. Ate Che, namimiss na namin ikaw. Okay, namimiss ko rin po kayo. <laughs> si Aldwin, si Rex. Um, sige po, sana pag tumigil na yung ulan. <laughs> Pagkita-kita tayo. Oh, oh. Okay po. Oh, Sige happy po. Bye-bye. Bye. Bye. Ay, po. Oh, ba. Sige po. Bye-bye everyone. Bye. God bless. Bye-bye. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Hello. Oh, po. Thank you po. Sige po. Bye-bye. Thank you everyone.